Kani miaka miwili kaya tatu zilitengwa, moja ilipa faini ambayo ilikuwa ni ngombe au shilingi laki moja andi ipo itasamehewa na kaya mbili zika goma kwa madai kuwa hawakuwa na kosa lote. Yo ilo pigwa na kaya Maria Paulo ambapo midai kuwa olivamio usiku na saidi magilanyi. Ili ya muwe mumewe kwa kudai wakua mwema Maria memebaka mke wa saidi kishirikina suwale hili olifikisha kwa mwenye kiti lakini hali kutatuliwa. Tadaheni mwezi wa kumi na ambili. Basi. Sasa alivyo ukuja, kwa kwena si tukashindwa kujizuia, tukanza kupamba na nae, paka tuka mkamata hapo nyumbani. Tulipo mkamata, basi, ndo tukaliza mwano sasa kwamba wananzengu waja ufanyi ni, watusaidie. Mume Maria Musa Saimona na juo wanzi kupigia mwano ni kuwa mansada, kwa kuwa alivamiwa na anashanga kuona na ambiwa, mwano huu haukuwa na maana. Ni kumbatia juo harifu. Shida kubwa kiri icho tufikisha hapa ni sisi ufichaji wa nini? Ufichuaji wa uharifu. Hiyo hasa kabisa ndiyo nini? Ndiyo tatizo ufichuaji wa uharifu. Mwenye kiti ni mwenye kiti ambaye kwa kweli yeye na uharifu ni kitu kimoja. Upo uharifu hapa ambao ni aibu tupu. Hasa sisi tumekua ufichuaji wazuri. Kaya iliotengwa irusiwi kununua ukumuzi ya kitu mwananchi yoyote na atakaifanya hivyo na ya natengwa. Hakuna kusalimiwa na hata watuto wao natengwa nyumbani ama shuleni. Tunapoenda kisimani, ukikuta kwa mpano kuna watu. Labda wakua nataka kuteke na bidi, wakupisha, wasambeo, yani watuweke kabisa sehemu ya eneo, usika. Kwa hiyo inabidi waende mbali, ili nye mfanyeje, mchote. Kwa waswala la dukani, yani ni kwamba, Hatuluusiwi kuyumua kibanda chochote, labda ni nyakumbu. Wazangu wanao soma shure ni hadi nimbaya. Wanakuwa wakijia kile siku wakiniambia pale nyumbani kwa mba. Pamoja tukio tumekana mama wanatuambia yaani pale shure ni tunavyo kuwa. Tumo darasani wale vijana ambao ni familia za huku juu tulionao jirani. Wanakuwa wanatukimbia kwenye dawati. Kutoleja maana hake kutengwa. Inadewa ni mila na disturi ya kwarekebisha ule kenge uka. Ya kusema kwa mba hivi huyu, huyu. Ametushinta katika kijiji, inabidi tumuweke pembeni. Mpaka atakapo ufanya nini? Mpaka atakapo ujirekebisha. Ndiyo mana ya mira na desturi za wasukuma zilivyo ukua hapo mwanzo. Na mpaka sasa hivi bado zinaendelea. Mwenye kitu wa mta, fikiri mumango wa mikana tuhuma lizopewa. Labda, wawo walitaka baada ya kutamika jamii ni watete ambacho kitu ambacho wakiwezekani kabisa. Na wala mimi huwa sipendi mambo ya huzunguka zunguka. Ndiyo mwana wakaona kwamba mwenye kiti anakumbatia wahalifu. Na ukuangalia wahalifu na wakina nani. Hata hapa wamemuuliza kuanza kutaja kwamba tutajie ambaye ni mwahalifu. Wakaanza kutuwa maelezo mengine kabisa ambayo yako. Nje na swali ambayo wame ulizwa. Solution na toleo na diwani pasko sukambi ni kuamba faini ilipwe ili kusijo katokea na madhara. Mlipigwa faini ya ngombe toeni hiyo ngombe. Tatizo liishe kwenye jamii, sindiyo jamani. Linabakia lile la pili, la kutumiana meseji. Mala haka nikuta semu, haka nipiga, haka nitumia hivi. Wausika wote, ninaombeni ushirikiano. Wote, ambao wanausika kwenye uo mlolongo. Ili usituvuluge. Wakutane katika eneo usika, waemde kwenye vyombo vya sheria. Vyombo vya sheria na sheria itamua. Imonekana amila hii ni kandamizi na inaathiri kuna mnamoja ama nyingine na iangaliwe upya kwa ni nalita madhara makubwa na inafifisha uchumi wa mtu mmoja na kurudisha nyuma gurudumu la maendeleo. Salma Mwesho, Star TV, Geita. Bofi ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata tarifa za Star TV muda wote wakati wa wote.